Buenas noches, bienvenidos. Están llegando los presidentes a la provincia de Mendoza para el inicio de la cumbre del Mercosur. Desde allí nos informa nuestro compañero Pablo Viña. Pablo. Así es, Alejandro, como adelantabas, acaba de arribar al aeropuerto internacional de la provincia de Mendoza, el presidente de Bolivia, Evo Morales, es otro de los mandatarios que va a participar en esta cumbre del Mercosur, que se inicia mañana con el plenario general de jefes de Estado y las deliberaciones de las diferentes cuestiones que hacen claro a la agenda de trabajo. Seis menos cuarto de la tarde, compartíamos esas imágenes, arribó a este hotel la presidenta Cristina Fernández, fue la primera, claro, mandataria en llegar a esta provincia de Mendoza. Luego, hace minutos, arribó el presidente de Bolivia, Evo Morales, y luego del presidente de Bolivia llegará a la provincia de Mendoza el presidente José Mujica, el presidente del Uruguay, y el resto de los mandatarios, por supuesto. Habrá una cena en Agasajo en honor a los mandatarios y mañana, claro, el día clave en esta cumbre del Mercosur, la reunión plenaria de jefes de Estado. Pero casi, casi en forma paralela a esta reunión del Mercosur, se llevó a cabo eh, la reunión social, este encuentro social del Mercosur, donde fue inaugurada por el canciller Timerman y esta tarde cerró esta cumbre social del Mercosur la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner. Esto decía en el cierre de esta cumbre social del Mercosur. A todos los compañeros, a las distintas banderas que no quiero nombrarlas porque me voy a olvidar de alguna y porque en realidad la bandera que nos une es la celeste y blanca y las banderas de nuestros hermanos países que hoy están acá. Yo les pido... Militancia, sigan militando, puerta a puerta, lugar por lugar, no necesitamos locales, no sirve una plaza, no sirve un espacio, un vecino que nos presta el lugar, pero lo importante es militar sobre los derechos, lo importante es trabajar los argumentos que son necesarios para fortalecer nuestra democracia porque tenemos que escribir definitivamente una etapa emancipadora de fortalecimiento de la democracia que no se disfrace más de nada. Y ahí estaba el cierre, Pablo, de la cumbre social con la ministra Kirchner, pero ¿cómo será la agenda de la cumbre del Mercosur a partir de mañana? ¿En qué horario? Bueno, claro, comenzará todo en las primeras horas de la mañana, la reunión por parte de los mandatarios y luego el traslado al primer piso de este hotel Alejandro, allí en el salón principal de este hotel aquí en la provincia de Mendoza y esta reunión de jefes de Estado. Te adelanto que en minutos comienza una conferencia de prensa que brindarán tanto el canciller Timerman como el secretario de medios, Alfredo Escochimarro, es una eh, de las actividades ya en minutos que va a comenzar y el contacto con la prensa. Es mucha la expectativa centrada aquí en la provincia de Mendoza, obviamente las miradas puestas en lo que sucederá mañana en la reunión de jefe de Estado del Mercosur, que continuaremos cubriendo y siguiendo cada detalle y cada momento de este encuentro de presidentes aquí en la provincia de Mendoza, Alejandro. Bien, Pablo, estaremos atentos a tu trabajo, el trabajo de Pablo Viña, encabezando el equipo de Visión 7 con la transmisión en vivo de todo lo que ocurra, nuestros periodistas, nuestras cámaras, para que usted en cualquier rincón de nuestro país sepa lo que está sucediendo en Mendoza, en Mendoza, el Mercosur, Paraguay, lo que ha sucedido con Fernando Lugo, todos los temas, las aristas de esta cumbre del Mercosur, mañana, por supuesto, a lo largo de toda nuestra provincia. Programación. Regresamos entonces a Rosario porque es momento, en minutitos nada más, de los segundos 45. Nos reencontramos.